হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মান উন্ডুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার টপিক্স হচ্ছে টারবিউটালাইন টারবিউটালাইন মেকানিজম অ্যাভ অ্যাকশান নিয়ে অল্প কিছু কথা বলবো আশা করছি ভিডিওটি খুবই ছোটো হবে সবার খুব ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ভিউস ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাকে ফলো করছো চ্যানেলটাকে ফলো করো তোমরা সবাই জানো যে গত এক মাস ধরে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারি ডিউ টু মাই ফাদার সিকনেস আমার বাবা খুবই অসুস্থ ছিল যার জন্য আমি খুব মেন্টাল স্ট্রেসে ছিলাম এবং ফর দ্যাট আমি ভিডিওগুলো তৈরি করতে পারিনি বা আপলোড করতে পারিনি সো অন এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট আমি অবশ্যই একটা পোস্ট করেছি অলরেডি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যারা ফলো করো তো তারপরও এখন আমার বাবা অনেক সুস্থ তার জন্য দোয়া করবে তোমরা আর আমি এখন চেষ্টা করব আমার যে পেন্ডিং কাজগুলো ছিল পেন্ডিং ভিডিওগুলো সব এক একটা আপলোড করা আর আরেকটা কথা এতদিন তোমরা যে আমাকে বিশ্বাস করে চ্যানেলটার সাথে আছো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছো বা তার সাথে এখনও তোমরা আছো অনেক বড় একটা থ্যাংকস তোমাদের সো আর কথা না বাড়াই শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি ভিউস টারবিউটালাইন আমি এখানে একটা টারবিউটালাইনের স্ট্রাকচার অ্যাড করেছি টারবিউটালাইন নিয়ে আমি একটু কথা বলবো টারবিউটালাইন মূলত গুড ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স ওকে টারবিউটালাইনটা কি অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাস্থেমা ড্রাগ ওকে অ্যাস্থেমা পেশেন্টদের আমরা এই ড্রাগটা প্রেসক্রাইব করে থাকি কারণ এটা খুবই ভালো ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স অর্থাৎ ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশনের জন্য যে অ্যাস্থেমা হয় সেক্ষেত্রে এই ড্রাগটা অ্যাপ্লাই করলে সেই ব্রঙ্কো ডায়লেশন হয় অর্থাৎ ইয়ারওয়ে প্যাসেসটা সে কী করে ক্লিন করে এবং ডায়লেট করে যার জন্য রুগী কি করতে পারে অক্সিজেনেশন অর্থাৎ তার শ্বাসকষ্ট থেকে সে রিলিফ পায় সো টারবিউলাইটেন ইজ এ গুড ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স এবং দিস ইজ প্রেসক্রাইবড ফর অ্যাস্থেমা পেশেন্ট অর ইউজড ফর অ্যাস্থেমা ট্রিটমেন্ট ওকে ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স এবং এটা মূলত অ্যাস্থেমা ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা টারবিউটালাইন অ্যাপ্লাই করে থাকি তো টারবিউটালাইনের যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার দিস ইজ লুক লাইক দ্যাট ওকে আমি এখানে জাস্ট একটা স্ট্রাকচার অ্যাড করেছি এবার চলে যাচ্ছে টারবিউটালাইনের একটু ডিটেলসে টারবিউটালাইন মূলত দিস ইজ এ ড্রাগ এবং বিটা টু অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ ওকে অ্যান্ড আমি আবারও বলছি যে এটা হচ্ছে ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স গুড ব্রঙ্কো ডায়লেটার্স সো ইউজড অ্যাজ এ রিলিভার ইনহেলার ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাস্থেমা সিমটমস অ্যান্ড ইউজড অ্যাজ টকোলাইটিক টকোলাইটিক অ্যান্টি কন্ট্রাকশান মেডিকেশন ভিউস টকোলাইটিক টার্মটা আমাদের কাছে একটু নতুন টকোলাইটিক নিয়ে আমি ডিটেলস একটু আলোচনা করছি টকোলাইটিক মিনস অ্যান্টি কন্ট্রাকশান দিস ইজ দ্যাট মিন ইন কেস অফ প্রেগনেন্ট ওমেন অনেক সময় কি হয় যে আনন্যাচারাল ডেলিভারি পেইন ওঠে বা প্রি ম্যাচুয়ার ডেলিভারি পেইন যেটাকে আমরা বলে থাকি সেভেন মান্থ ফাইভ মান্থ সিক্স মান্থ অনেক সময় অনেকের অ্যাক্সিডেন্টালি এই ধরনের পেইন হয়ে থাকে সো এই যে পেইনগুলো দিস ইজ কলড প্রি ম্যাচুয়ার ডেলিভারি পেইন ওকে এই ডেলিভারি পেইনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য টারবিউটালাইন প্রেসক্রাইব করা হয়ে থাকে আমি আবারও বলছি প্রি ম্যাচুয়ার লেবেল লেবার পেইনকে আটকানোর জন্য বা প্রিভেন্ট করার জন্য টারবিউটালাই কি করা হয় প্রেসক্রাইব করা হয় এবং দিস ইজ অনলি ফর প্রেগনেন্ট ওমেন ওকে আর মূলত টারবিউটালাই অ্যাস্থেমা পেশেন্টের জন্য ইউজ করা হয় নাও টারবিউটালাইন ইজ এ মেম্বার অফ এ ক্লাস অফ ড্রাগস কলড বিটা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর বিটা অ্যাড্রেনার্জিক পয়েন্টটা যখনই থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে দিস ইজ এ ড্রাগ অফ অ্যাস্থেমা ওকে অ্যান্ড অ্যাস্থেমা যে রিসেপ্টর অর্থাৎ বিটা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টরটা লাংসে প্রেজেন্ট থাকে এবং সেখানে যেহেতু এই কাজ করছে দ্যাট মিন এই ড্রাগটা আমরা অ্যাস্থেমা পেশেন্টদের প্রেসক্রাইব করে থাকি সো অ্যাগোনিস্ট দ্যাট ইজ ইউজড ফর ট্রিটিং অ্যাস্থেমা অ্যান্ড দ্য আদার ডিজিজ অফ দ্য ইয়ারওয়েস ওকে এটা শুধু যে অ্যাস্থেমার জন্য ইউজ করা হয় তা না এটা নর্মাল ইয়ারওয়েতে যদি সিম্পল ইনফেকশান হতে পারে বা ঠান্ডা অ্যালার্জি জনিত যে সকল ডিজিজ হয় সেই সকল ক্ষেত্রেও টারবিউটার লাইনটা ইউজ করা হয়ে থাকে কারণ ইট ইজ এ গুড ব্রঙ্কো ডায়লেশান এটা খুবই ভালো ব্রঙ্কো ডায়লেটার হিসেবে কাজ করে যেহেতু এটা বিটা অ্যাড্রেনার্জিক গ্রুপের ড্রাগ সো অ্যাস্থেমা ইজ এ ব্রেথিং প্রবলেম কস্ট বাই ন্যারোয়িং অফ এয়ার প্যাসেস থ্রো হুইচ ইয়ার মুভস ইন 
ইন অ্যান্ড আউট অব দ্য লাংস দ্যাট মিন আমি এখানে বলছি যে অ্যাস্থেমাটা কি অ্যাস্থেমাটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে লাংস বা ফুসফুসের মাধ্যমে মানুষ শ্বাসকার্য চালিয়ে থাকে তো এই যে ফুসফুসের যে ওয়েটা আছে যে ওয়ে দিয়ে আমরা বাইরে থেকে অক্সিজেনেটেড বায়ু গ্রহণ করি বা বের করে দিই কার্বন ডাইঅক্সাইড জাতীয় যুক্ত বায়ুটা এই এই যে ইয়ারওয়েগুলো আছে ইয়ারওয়েগুলো অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে কি হয়ে যায় কলাপস হয়ে যায় বা আটকে যায় কিভাবে আটকে যায় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ কফ অ্যালার্জি অনেকের কোল্ড অ্যালার্জি থাকে অনেকে হট অ্যালার্জি থাকে অনেকের ধুলাবালিতে অ্যালার্জি থাকে এই যে অ্যালার্জিগুলো দ্যাট মিন এই ধুলাবালিগুলো এই এয়ারওয়েসে থেকে মুভ হতে পারে না এবং এগুলো কি করে ইয়ারওয়েগুলোকে ব্লক করে ফেলে সো তখন কি হয় কনস্ট্রিকশান হয় বা আটকা পড়ে যায় যার জন্য স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকার্য চলতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি ব্রঙ্ক ডায়লেটার্স ইউজ করি যেটা কি না এই ইয়ারওয়েসগুলোকে কি করবে ডায়লেট করবে এবং ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবে যার জন্য রুগী সুস্থভাবে কি করতে পারে তার শ্বাসকার্যতা চালিয়ে যেতে পারে তো দিস ইজ কলড অ্যাস্থেমা ডিজিস ওকে আমি অ্যাস্থেমা নিয়ে যদি ভবিষ্যতে ভিডিও বানাই অবশ্যই আরও ডিটেলসে বলবো তো আমি আমি জানি না কতটুকু বুঝাতে পারলাম এতটুকু ঠিক যে টার্বিউটালা নিজে গুড ব্রঙ্কো টয়লেটার্স নাও টকোলাইটিক মিনস অ্যান্টি কন্ট্রাকশান মেডিকেশান টু ডিলে প্রি টার্ম লেভার ফর আপ টু ফর্টি এইট আওয়ার্স যে কথাটা আমরা বললাম টকোলাইটিক মিনস হচ্ছে আপনার প্রি টার্ম লেভার পেইন দ্যাট মিন প্রেগনেন্ট ওমেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয় তাদের অনেক সময় সময়ের আগে লেবার পেন হয় লেবার পেন মিন্স যখন দেখা যাচ্ছে ডেলিভারি পেন হয়তো বা বেবি পৃথিবীতে আসার টাইম হয়ে যায় বা টাইমের আগে যে পেনটা ওঠে সেই পেনটা উঠলে কি হয় যে বেবিটা প্রি ম্যাচুয়ারলি পৃথিবীতে কি করবে বা জন্মাবে তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রি টার্ম লেবার পেনটাকে আটকানোর জন্য টার্বিউটালাইন ইউজ করা হয় কারণ এটা খুবই গুড এই ক্ষেত্রে প্রি টার্ম লেবার পেন আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত আটকাতে পারে টার্বিউটালাইন সো দিস ইজ অলসো কলড টকোলাইটিক ড্রাক ওকে নট অনলি অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাক ইট ইজ অলসো কলড টকোলাইটিক ড্রাক অ্যান্ড টকোলাইটিক মিনস আমি বুঝাতে পেরেছি নিশ্চয়ই যে প্রি টার্ম লেবার পেনকে প্রিভেন্ট করার জন্য টার্বিউটালাইন ইউজ করা হয়ে থাকে যাতে টার্বিউটালাইন যদি পেশেন্টকে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি হয় যে তার প্রি টার্ম লেবার পেন অর্থাৎ যে পেনটা ওঠে সেই পেনটা স্টপ হয়ে যায় এবং স্টপ হয়ে গেলে কি হয় প্রি ম্যাচুয়ার বেবি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সো নাও চলে যাচ্ছে টার্বিউটালাইন এজ এ ট্রিটমেন্ট ফর প্রি ম্যাচুয়ার লেবার ইজ অ্যান অফ লেভেল ইউজ ইট ইজ এ প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি সি মেডিকেশান অ্যান্ড ইজ রুটিনলি প্রেসক্রাইব টু স্টপ কন্ট্রাকশানস দ্যাট মিন এটা হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে ইউজ করা হয় এবং এটা অবশ্যই সি টাইপ ড্রাক এটার ক্ষেত্রে এটার মেইন কাজ হচ্ছে যে প্রি ম্যাচুয়ার লেবার পেনটাকে আটকানো বা প্রিভেন্ট করা সো এই জন্য একে টকোলাইটিক বলা হচ্ছে নাও চলে যাচ্ছি মেকানিজম অফ অ্যাকশানে Tarbotolan is a bronchodilator, a medication that dilates air passes in the lungs. It attaches to beta-adrenergic receptors on muscles surrounding the air passage, causing the muscles to relax and dilate the air passage. Wider air passage allow more more air to follow in and out of the lungs. Increased air flow reduces shortness of breath, wheezing, cough. ভিউস দ্যাট মিন আমি এখানে একটা এটা আমি একটু ডিটেলসে বলছি আমি এটা যেহেতু স্লাইডে অ্যাড করিনি তাই আমার কথাগুলো একটু ডিটেলসে শোনার চেষ্টা করবেন তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে যে বিটা অ্যাডেনার্জিক রিসিপ্টর লাংসের উপর থাকে দ্যাট মিন ফুসফুসের উপর বিটা অ্যাডেনার্জিক রিসিপ্টর প্রেজেন্ট থাকে সো এই রিসিপ্টরে যে কি করে ড্রাগটা বাইন্ড হয় যখন বাইন্ড হয় তখন কি হচ্ছে মূলত ব্রঙ্কো ডাইলেশন মিনস রিল্যাক্সেশন অফ স্মুথ মাসেল অর্থাৎ লাংসে যে স্মুথ মাসেলগুলো থাকে সেটা রিল্যাক্স যখন হবে তখন এই ইয়ারওয়েস বা ডাইলেট হয়ে যাবে ওকে যখন এটা কনস্ট্রিক থাকবে তখন এটা কি হবে সংকুচিত হয়ে যাবে যখন রিল্যাক্স করবে তখন এটা সম্পূর্ণভাবে কি হবে প্রসারিত হবে ওকে দ্যাট মিন ব্রঙ্কো ডাইলেশন ইজিক্যালট হচ্ছে স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন ওকে লাংসের যে স্মুথ মাসেল আসে সেটা রিল্যাক্সেশন বলতে আমরা বুঝবো ব্রঙ্কো ডাইলেশন নাও পয়েন্ট ইজ দ্যাট এটা কিভাবে হচ্ছে আমি যদি ধরে নিই যে বিটা টু আর অ্যাড্রেনার্জিক রিসিপ্টরস লাংসে প্রেজেন্ট থাকে ওকে সো ড্রাগটা কি করবে বিটা টু অ্যাড্রেনার্জিক রিসিপ্টরের সাথে 
বাইন্ড হবে ফার্স্টে বিটা টু অ্যাড্রেনার্জিক রিসিপ্টরটা ওয়ান কাইন্ড অফ হচ্ছে কাপল আর জি কাপল রিসিপ্টরস সো যখন এটা বিটা টু অ্যাড্রেনার্জিক রিসিপ্টরের সাথে বাইন্ড হবে তখন এটার কনফার্মেশনে একটা চেঞ্জ হবে কনফার্মেশনে চেঞ্জ হলে কি হবে যে আলফা মানে কাপল প্রোটিনের মধ্যে যে আলফা জিনিসটা থাকবে সেটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং জিটিপি এক্সচেঞ্জ হবে যখন জিটিপি এক্সচেঞ্জ হবে তখন মানে সো অন জিটিপি এক্সচেঞ্জ হয়ে গেলে সাথে সাথে কি হবে সিএমপি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এটিপি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে এই যে এমএলসিকে অর্থাৎ মাইসিন লাইট চেক কাইনেস ওকে মাইসিন লাইট চেন কাইনেসটাকে কি করবে সিক্রেট হওয়ার ক্ষেত্রে বা মাইসেন লাইট চেন কাইনেসটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেবে আর মাইসেন লাইট চেন কাইনেসের মূল মানে মূল কাজ হচ্ছে ব্রঙ্ক কনস্ট্রিকশান করা ওকে এর জন্য ব্রঙ্ক কনস্ট্রিকশান হয় সো এক্ষেত্রে কি হবে যখন সি মানে সিএমপি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তখন সে সেলগুলোকে অর্ডার করবে যে মাইসেন লাইট চেন কাইনেসটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়ার জন্য যখন মাইসেন লাইট চেন ইন কাইনেস ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকভাবে ব্রঙ্ক ডাইলেশন হবে ওকে অর্থাৎ আমি এখানে আরও একটু বলি নর্মালি কি হয় যে ক্যালসিয়ামের সাথে ক্যালবো ক্যালমোডোলিন অ্যাটাচ হয় এবং অ্যাটাচ হওয়ার পর একটা ক্যালসিয়াম ক্যালমোডোলিন বলে একটা ফর্মেশন হয় বা একটা কেমিক্যাল উৎপন্ন হয় সেটা কি করে মাইসেন লাইট চেন কাইনেসটাকে ইন মানে অ্যাক্টিভেট করতে হেল্প করে তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় সেই ক্ষেত্রে মাইসেন লাইট চেন কাইনেস যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তখন ব্রঙ্ক কনস্ট্রিকশান হয় ওকে আর আমার কাজ হচ্ছে যে এই মাইসেন লাইট চেন কাইনেসটাকে কোনোভাবে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া যখন ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকভাবে ব্রঙ্ক ডাইলেশন হবে সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ টারবিউটালাইন ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই আশা করছি ভিডিওটি সবারই ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং